ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ചൻസി പി എസ് സി ഹബ് ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ തുടങ്ങിയവയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയുമാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ എന്നാൽ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദിയാണ് നെയ്യാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദിയുമാണ് നെയ്യാർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ജലപ്രവാഹങ്ങളെയാണ് നദികളായി കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അധികം നീളമുള്ള നദികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് എണ്ണമാണ് കേരളത്തിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള നദികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് നദികളാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ പെരിയാർ നദിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം പെരിയാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്നാണ് പെരിയാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്ററാണ് പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്ററാണ് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് മുതിരപ്പുഴയാർ മുല്ലയാർ ചെറുതോണിപ്പുഴ ഇടമലയാർ തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ്ണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദിയുമാണ് പെരിയാർ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന നദി ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ്ണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദിയുമാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖയാണ് പെരിയാർ നദി ആലുവ പുഴ കാലടി പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ പെരിയാർ പ്രധാനമായും ഒഴുകുന്ന ജില്ലകളാണ് ഇടുക്കി എറണാകുളം തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള നദിയാണ് പെരിയാർ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയുമാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നദിയുമാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള നദിയുമാണ് പെരിയാർ നദി കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖയാണ് ആലുവ പുഴ കാലടിപ്പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള നദിയുമാണ് പെരിയാർ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദിശങ്കര കീർത്തി സ്തംഭ മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് മലയാറ്റൂർ പള്ളി ആലുവ അദ്വൈത ആശ്രമം പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതം കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കാലടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് പ്രസിദ്ധമായ ആലുവ ശിവ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നതും പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ആദിശങ്കര കീർത്തി സ്തംഭ മണ്ഡപം മലയാറ്റൂർ പള്ളി ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമം പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതം കാലടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പ്രസിദ്ധമായ ആലുവ ശിവര ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് പെരിയാറിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളാണ് മൂന്നാർ ഡാം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഭൂതത്താൻകെട്ട് കുണ്ടള ഡാം പൊന്മുടി ഡാം ഇടമലയാർ ഡാം ഇടുക്കി ഡാം മാട്ടുപെട്ടി ഡാം ചെറുതോണി ഡാം തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മാർത്താണ്ഡപ്പുഴ മംഗലപ്പുഴ എന്ന് രണ്ടായി വേർപിരിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ആലുവ പെരിയാർ മാർത്താണ്ഡപ്പുഴ മംഗലപ്പുഴ എന്ന് രണ്ടായി വേർപിരിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ആലുവ പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ വർഷം വർഷമാണ് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ വർഷമാണ് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നശിക്കാനിടയായ തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം പെരിയാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ വെള്ള
ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയിൽ നിന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയുമാണ് ഭാരതപ്പുഴ നിള പേരാർ പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന നദിയുമാണ് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നിള പേരാർ പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന ജില്ലകളാണ് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം തുടങ്ങിയവ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി ചിറ്റൂരിൽ ഭാരതപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്നത് ശോകനാശിനി പുഴ എന്നാണ് ചിറ്റൂരിൽ ഭാരതപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്നത് ശോകനാശിനി പുഴ എന്നാണ് ഈ പേര് നൽകിയത് എഴുത്തച്ഛനാണ് പ്രശസ്തമായ മാമാങ്കം നടന്നിരുന്ന നദീതീരമാണ് ഭാരതപ്പുഴ നിളയുടെ കഥാകാരനാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്നാൽ നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായരും നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ നദിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ മലമ്പുഴ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നദിയിലാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിള്ളിക്കുറിച്ചു മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിള്ളിക്കുറിച്ചു മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരവുമാണ് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്കു തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ഗായത്രിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് മായന്നൂർ ഗായത്രി ഗായത്രിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് മായന്നൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്കു തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ചിറ്റൂർപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള കണ്ണാടിപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ചിറ്റൂർപ്പുഴ അടുത്തതായി നമുക്ക് പമ്പ നദിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം പമ്പ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്നാണ് പമ്പ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്നാണ് പമ്പയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് പമ്പയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് അച്ഛൻ കോവിലാർ കക്കിയാർ മണിമലയാർ കല്ലാർ തുടങ്ങിയവ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് പമ്പ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് പമ്പ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പമ്പ പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരവുമാണ് പമ്പ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദിയാണ് ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരവുമാണ് പമ്പ പമ്പ നദി പ്രധാനമായും ഒഴുകുന്നത് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയുമാണ് പമ്പ നദി തിരുവിതാംകൂറിലെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പമ്പ നദി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തു മത സമ്മേളനം നടക്കുന്ന മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തു മത സമ്മേളനമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം നടക്കുന്ന നദീതീരവുമാണ് പമ്പ നദി അതുപോലെ പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയുമാണ് പമ്പ നദി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തു മത സമ്മേളനമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന നദീതീരമാണ് ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം നടക്കുന്ന നദീതീരവുമാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരവുമാണ് പമ്പ നദി പമ്പ നദിയിലെ വള്ളംകളികളാണ് ആറന്മുള ഉത്തൃട്ടാതി വള്ളംകളി ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി വള്ളംകളി തുടങ്ങിയവ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക